வெல்கம் டு எவ்ரிடே குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம செய்யலாம் மில்க் பவுடர் குலாப் ஜாமுன் ஃபர்ஸ்ட் சிரப் ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் சுகர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கப் சர்க்கரைக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சுகர் கரையிட்டோம் அண்ட் இதில் நம்ம லெமன் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் இது வந்து ஆறுனதும் ஈஸியாக கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிடும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இதை பாய்லிங் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வாங்க கொண்டு வந்துட்டு சிம்மில் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு நிமிஷம் விடுங்க இதை ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டாம் இதில் இப்போ ரெண்டு ஏலக்காவை தட்டி போடுங்க அதோட ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு கப் அளவுக்கு மில்க் பவுடர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் மில்க் பவுடருக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மைதா இதை நம்ம இப்போ பால் விட்டு நல்லா பிசை போகிறோம் இதில் நான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் அதாவது பேக்கிங் சோடா பற்றி பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு ஆட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது ரொம்பவே சாஃப்டாக வரும் ஆனால் ஒரு பிஞ்சுக்கு மேலே ஆட் பண்ண வேண்டாம் ரொம்ப பேக்கிங் சோடா போட்டிங்கன்னா இது சிரப்பில் போடும்போது தெரிஞ்சிடும் எனக்கு ஓரளவுக்கு லைட்டாக கெட்டியான குலோப் ஜாமுன் பிடிக்கும் அதனால நான் பேக்கிங் சோடா சேர்க்கல உங்களுக்கு சாஃப்டான குலோப் ஜாமுன் வேணும்னா கண்டிப்பாக ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா சேருங்க அதுக்கு மேலே சேர்க்க வேண்டாம் மாவு அதே மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப நேரம் இதை பிசைஞ்சிடக்கூடாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் மைதா ஆட் பண்ணுறீங்க ஸோ க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆகும் க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆக விடக்கூடாது க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பொறிச்சு எடுக்கும்போது இது கெட்டியாகிடும் ஸோ லைட்டாக பிசைங்க பிசைஞ்சாலே மில்க் பவுடருங்கிறதுனால உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டான மாவே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி உருண்டைகளாக்குங்க பொறிச்சிடுங்க நான் இங்கே ஆயிலில் தான் இதை பொறிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் அது ரொம்ப வாசனையாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இதை லோ ஃப்ளேம்லேயே நல்ல பொன்னிறமாக பொறிச்சு எடுத்துருங்க இது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை அப்படியே சிரப்பில் போட்டலாம் அண்ட் சிரப் கண்டிப்பாக ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது சில்லுன்னு இருக்கக்கூடாது வார்மாக இருக்கிற சிரப்பில் போடுங்க இதோ சிரப்புக்குள்ளே போட்டாச்சு ஒரு அரை மணி நேரமாவது ஊறுறதுக்கு டைம் கொடுங்க அப்புறம் திருப்தியாக எடுத்து சாப்பிடுங்க வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறோம் எங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அ